Bonjour Quentin Muller. Bonjour. Vous êtes journaliste et le moins que l'on puisse dire c'est que vous connaissez bien le Yémen. Alors la trêve entre les rebelles et le gouvernement a expiré, on ne sait pas encore si elle sera renouvelée. Concrètement on en est où aujourd'hui sur le terrain Qu'est-ce qu'on sait Pour l'instant, il y a encore des négociations. La trêve vient de prendre fin. Euh, donc, euh, il y a encore des, des négociations entre les rebelles outils et le gouvernement yéménite internationalement reconnu et la coalition. Donc, on ne sait toujours pas si la trêve va être de nouveau renouvelée. Euh, ce qu'on sait euh, par ailleurs, quand même, c'est que euh, sur le terrain, cette trêve, et spécialement ces deux derniers mois, n'a pas été réellement respecté euh, majoritairement par les rebelles outils. Des deux côtés, hein, mais majoritairement par les rebelles, euh, parce que un, dans un premier temps, les rebelles n'ont toujours pas donné ce qu'ils devaient donner à la coalition au gouvernement, c'est-à-dire réouvrir euh, les routes de Taez et de, pour, pour rejoindre le nord, de Sana. Donc les civils sont toujours piégés dans cette ville un peu en siège, où il faut contourner des checkpoints et il faut prendre des routes qui sont impraticables et qui sont très dangereuses et qui prennent un temps fou pour, euh, pour rejoindre le nord ou pour, euh, du nord, euh, rejoindre le sud. Euh, donc ça, c'était une des demandes du gouvernement et de la coalition qui n'a pas été, toujours pas été euh, accordée par les outils. Et deuxièmement, euh, il y a aussi euh, d'autres accords comme le paiement des fonctionnaires dans les zones qui sont administrées par les outils. Ça, c'est toujours pas le cas. Et donc, euh, en échange, le gouvernement et la coalition ont euh, ouvert l'aéroport de Sanaa. Donc, il y a aujourd'hui hein, plusieurs vols qui sont opérés par semaine entre Amman, la Jordanie et Sanaa. Euh, avant, l'aéroport était fermé, donc, ce qui fait que les civils peuvent sortir euh, de, des zones administrées par les outils sans passer par ces routes interminables. Donc ça, c'était une des demandes des outils. Et en plus, la coalition a accepté que les outils délivrent euh, leur, propre, euh, leur propre passeport, leur propre visa. Euh, et donc, c'est aussi implicitement reconnaître euh, l'autorité la, 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 des outils. Et ça, la coalition ne le voulait pas, mais finalement, l'a accepté. Et en échange, voilà, on, on s'aperçoit que euh, les outils n'ont pas donné des gages au gouvernement et à la coalition, euh, alors que euh, le, le, très clairement, l'Arabie saoudite en premier lieu, parce que c'est l'Arabie saoudite qui pousse quand même avec les Nations Unies pour, pour cette paix, ont on donné aux rebelles euh, quand même des, des choses. Il y a aussi l'embargo maritime qui a été partiellement levé. Euh, donc ça, c'est quand même une grande avancée. Mmh. Donc, euh, et alors, sur le terrain, puisque moi, j'y étais, j'étais au Yémen il y a encore deux semaines. Là. Donc je me suis rendu sur une zone de front à Marib, qui est la ville en siège, la dernière ville tenue par le gouvernement dans le nord du pays. Eh bien, il y a toujours des combats. Hein. Euh, et les combats, c'est quasi toutes les semaines. C'est-à-dire qu'il y a des tirs de mortiers, de snipers qui font des victimes. Euh, J'ai notamment vu un soldat qui était euh, alité. Il avait pris un tir de sniper dans la nuque. Euh, et ben, il sera paralysé à vie. Et on est pourtant en période de trêve. Donc, euh, on voit bien que la trêve n'est pas respectée euh, principalement par les rebelles et pas qu'à Marib, puisqu'il y a eu aussi... Euh, quand j'y étais au Yémen, il y a eu des attaques à Taez, il y a eu des attaques à Al-Dalea qui ont fait des victimes, notamment, des, notamment un général important à Al-Dalea. Donc on voit bien que finalement, et pour m'être entretenu avec des politiques yéménites qui font partie du gouvernement, la trêve eh bien, ne bénéficie pas du tout au gouvernement yéménite. Au contraire, les outils en, en prennent en tirent un avantage euh, certain. Et mmh. on voit bien que cette trêve-là, elle, elle est en fait voulue principalement par l'Arabie Saoudite et les Nations Unies. Mais de là à dire que l'absence de renouvellement d'une trêve ne changerait pas grand-chose sur le terrain, je pense peut-être même aux, aux civils, ouais. est-ce que malgré les combats qui continuaient, mmh. ont-ils peut-être pu respirer un peu plus euh, pendant cette période de trêve Alors c'est une bonne question, évidemment. Euh, évidemment que les, du coup, les bombardements de la coalition ont cessé dans le Nord, donc il n'y a plus de bombardements euh, euh, de la coalition comme ça pouvait être le cas encore en début d'année. Et puis, les outils ne lancent plus de missiles euh, sur des zones euh, civiles. Ça, c'est ce que je sais, c'est ce qu'on m'a dit. Et donc, forcément, ça a donné un peu de répit aux civils. Mais il ne faut pas oublier que les civils euh, souffrent, euh, par exemple, des mines antipersonnelles qui sont parfois déplacées. Là, là, il y a eu beaucoup de crues au Yémen, d'inondations. Et donc, ces crues ont déplacé les mines très, très loin, à des kilomètres euh, euh, à la ronde. Et donc, euh, les, les civils souffrent encore euh, et toujours des mines antipersonnelles dans, dans certaines régions du pays. Donc ça, ces mines-là ne connaissent pas la trêve. 
et puis les outils, euh, et puis surtout à Marib, euh, les zones d'habitation sont très proches euh, des zones de front, donc les outils tapent euh, même là où des gens euh, habitent, puisque les zones de front sont euh, parfois à quelques kilomètres seulement euh, des zones d'habitation, et ils souhaitent que les civils fuient. Donc, euh, donc il y a encore des civils qui sont, euh, qui sont euh, victimes, malgré ces trêves-là, mais et évidemment, vous avez raison de le mentionner, il y a eu quand même une nette amélioration, une nette, une nette baisse de, de victimes depuis le début de cette trêve qui a commencé en avril. Donc ça, c'est quand même quelque chose à mentionner, mais c'est à relativiser. Oui, Est-ce qu'on sait aujourd'hui quels sont les blocages pour un renouvellement de, la, pour un renouvellement de, cette, de cette trêve Peut-être que, comme vous le disiez, les, les outils n'ayant pas respecté ou pas totalement respecté cette trêve, le gouvernement ne veut plus la signer ou attend des engagements supplémentaires Mais Le gouvernement n'est pas du tout en position de demander des engagements de la part des outils euh, parce que le, le gouvernement est en grande position de faiblesse, euh, même si le gouvernement a regagné des, des terrains, euh, des, des territoires euh, en, en fin d'année dernière. Euh, mais le gouvernement a un grand besoin de, de soutien financier et les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite en premier lieu, euh, leur donne toujours moins de budget chaque année. Ils ont un grand besoin d'armes parce que j'ai discuté avec des généraux et les armes leur manquent. Et donc ça, pareil, l'Arabie Saoudite leur en donne moins chaque année. Donc euh, le gouvernement n'est pas trop en position d'exiger. De, par contre, il y a une pression qui est mise par les Nations Unies et par l'Arabie Saoudite pour que les outils donnent un peu plus de gages et euh, finalement acceptent de respecter leurs engagements. Mais la position la plus... Euh, enfin, le, le, le leader dans, cette, dans ces négociations, c'est les outils parce que eux, ils n'ont finalement aucun égard envers les populations civiles. Et si la guerre continue, euh, ce n'est pas bien grave pour eux sur le terrain puisqu'ils ont pu rassembler leurs troupes et ils peuvent relancer des offensives. Donc, la, la, la pression, elle est autour de, des Nations Unies, de l'Arabie Saoudite. Et d'ailleurs, les outils, moi, de ce que je sais dans les négociations en ce moment, c'est que les outils en jouent. C'est qu'ils savent qu'ils ont le, le, le lead sur la négociation, que eux, s'ils ne prolongent pas la trêve, bah, ce n'est pas bien grave. Et que c'est pour ça qu'ils essayent d'ajouter des astérix. Ils essayent d'ajouter encore des choses euh, dans les négociations, de tenir encore, encore plus du gouvernement yéménite et de la coalition. Parce qu'ils ont, ont la main sur... Euh, ils ont la pression. En fait, c'est eux qui mettent la pression. Merci beaucoup, Quentin Muller, pour vos réponses. Merci à vous.